হঠাৎ কিছু একটা শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল চোখ মিলে তাকিয়ে দেখি আমার বুকে কোল বালিশের জায়গায় নীলা আমায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে তার গুনগুন করে কি যেন বলছে আমি সব সময় কোল বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমাই নীলার কপালে হাত দিলাম ওর কপালটা প্রচণ্ড গরম অনুভব করলাম তার মানে আজকেও মেয়েটার জ্বর এসেছে না এটা তো স্বাভাবিক কোনো জ্বর হতে পারে না ওকে নিয়ে আর দেরি করলে চলবে না কালকে নীলাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে কিন্তু এখন যা জ্বর দেখতে পাচ্ছি এই পরিমাণ জ্বর কালো থাকলে ও তো হাসপাতালে যেতেই পারবে না ঘড়ির দিকে তাকালাম রাত তিনটা পঞ্চাশ বাজে এত রাতে মাকে ডাকাটা কি ঠিক হবে আর রিমি তো ছোট মানুষ শুধু শুধু চিন্তা করবে সিদ্ধান্ত নিলাম মা রিমি কাউকেই ডাকবো না হাতের কাছে টেবিলে পানির বোতল ছিল সেখান থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে নিলাম সমস্যাটা হলো তখন যখন রুমালটা নিতে যাব রুমাল টেবিলে ছিল তবে কিছুটা দূরে এদিকে নিলা আমায় এত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে যে আমি একটুও নড়তে পারছি না খুব কষ্ট করে রুমালটা হাতে নিলাম এরপর ওর কপালে জল পটিয়ে দিতে লাগলাম যতবারই ভেজা রুমাল নীলার কপালে দিচ্ছি ও ততবারই আমার পিঠটা খামছে ধরছে নীলার প্রতিটা নখের আচরে আমার অবস্থা তো এক প্রকার খারাপ হয়ে যাচ্ছে যতই হোক পুরুষ মানুষ তো তাও এই প্রথম কোনো নারীর এতটা কাছে আমি মনে হচ্ছে হয়তো এখন নেশায় পড়ে নীলাকে স্ত্রীর অধিকারটা দিয়েই ফেলব পরক্ষণে কিছু একটা ভেবে নীলার দিকে আর তাকালাম না চোখ দুটো বন্ধ করে জল পটিয়ে দিতে লাগলাম সকাল নয়টার দিকে ঘুম থেকে উঠে নীলার কপালে হাত দিয়ে দেখছি জ্বরটা কমেছে কিনা চেক করে দেখলাম হ্যাঁ অনেকটাই কমেছে দুদিনের জ্বরে মেয়েটাকে একবারে চেনেই যাচ্ছে না মুখটাও শুকিয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো হয়ে গেছে নিজের অজান্তেই নীলার কপালে একটা ভালোবাসার পরশ এঁকে দিলাম ডাক্তার দেখানোর সময় সকাল দশটা তিরিশ তাই বিছানায় শুয়ে না থেকে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিলাম কিছুক্ষণ পর নীলাও ঘুম থেকে উঠে পড়ল ঘুম থেকে উঠে ফিল করলাম মাথাটা কীরকম ভারী ভারী লাগছে মাথাটা দু হাত দিয়ে ধরতেই বিছানে শুয়ে থাকা থেকে উঠে বসলাম দেখলাম আমার সামনে উনি বসে আছেন এখন কেমন লাগছে শরীরটা নীলাকে বললাম কথাটা জি ভালো গুড তাহলে এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নাও আমরা হাসপাতালে যাব হাসপাতালে কেন কি জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবে সেটা জানি তবু না জানার ভান করে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম দুদিন ধরে মাঝরাতে তোমার জ্বর আসে সেজন্য ডাক্তার দেখাতে যাব হাসপাতালে ও এই ব্যাপার কিছু হবে না কয়েকদিন পর এমনি ভালো হয়ে যাবে শুধু শুধু হাসপাতালে গিয়ে টাকা নষ্ট করার দরকার নেই রাতে যে আবার জ্বর আসে সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি আর এটাও জানি জ্বর হওয়ার পর উনি আমাকে ওনার বুকে টেনে নিন সাথে অনেক আদর করেন তাই আমি চাই সারা জীবনই আমি অসুস্থ থাকি আর উনি আমায় আদর করুক এই জ্বর এমনি এমনি ভালো হয়ে যাওয়ার জ্বর না বুঝতে পারছো তাছাড়া তোমাকে এত টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আল্লাহ রহমতে তোমার স্বামীর যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে এখন আর একটা বেশি কথা না বলে চুপচাপ রেডি হয়ে নাও আমাদের দশটার মধ্যে হাসপাতালে যেতে হবে ফ্রেশ হতে চলে গেলাম অবশ্য আমি নিজ ইচ্ছায় চাইনি উনি জোর করে নিয়ে গেছেন নীলা ফ্রেশ হয়ে পর ওকে রেডি করি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতালের সামনে এসে নীলা গাড়ি থেকে নেমে ভালোভাবে হাঁটতে পারছে না তাই ওকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের মধ্যে চলে গেলাম নীলাকে চেয়ারে বসিয়ে রিসেপশনে কিছু কাজ ছিল সেখানেই যাচ্ছি তখনই আমার চোখ পরে রিসেপশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের উপর রিসেপশনে রিয়া দাঁড়িয়ে আছে রিয়ার সামনে যেয়ে দেখলাম ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও আমার এখানে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে রিয়া তুমি এখানে হ্যাঁ আমি রিয়া কিছু বলতে যাবে তার আগেই রিসিপশনের একটা মেয়ে বলে উঠলেন ম্যাম আপনার রিপোর্টগুলো রেডি এইগুলো নিয়ে কাল সকাল এগারোটায় এই ডাক্তারের সাথে দেখা করবেন রিয়া তোমার কি কিছু হয়েছে এগুলো কিসের রিপোর্ট দেখি মেয়েটার হাত থেকে রিপোর্টগুলো নিয়ে যেয়ে দেখতে যাব তখন রিয়া আমার থেকে রিপোর্টগুলো কেড়ে নিল তেমন কিছু না আসলে গলায় একটু সমস্যা হয়েছিল এই রিপোর্টগুলো তার জন্যই আচ্ছা তুমি এখানে কেন সেটা তো বললে না ও হ্যাঁ আমি নীলাকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছি ওর শরীরটা খুব খারাপ কি তুমি ওই মেয়েটাকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছ তোমাকে না আমি সেদিন বললাম এই মেয়েটাকে সব সময় টর্চার করবে টর্চার তো সব সময় করি কিন্তু দুদিন ধরে ওর যা অবস্থা এই সময় টর্চার করলে হয়তো ও মরেই যাবে যাক না মরে ওই আপদটা মরলে তো আমাদের দুজনেরই লাভ আচ্ছা এসব কথা বাদ এখন চলো তো দুজন মিলে আজ একসাথে ব্রেকফাস্ট করব সরি আজ পারব না রিয়া নীলা শরীরটা অনেক দুর্বল একা বাড়িতে যেতে পারবো না যে কোনো সময় মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে কি এমন হয়েছে যে তোমার রিয়া মাথা ঘুরে পড়ে যাবে নীলার দুই দিন ধরে মাঝরাতে অনেক জ্বর আসে ও আচ্ছা নীলা এখন কোথায় আমি ওকে একটু দেখব নীলাকে দেখবি মানে কেন অনেকটা অবাক হয়ে সেটা ও সামনে নিয়ে গেলেই বুঝতে পারবে 
এখন একটু কষ্ট করে বলবে তোমার বিয়ে করা বউটা কোথায় বসে আছে রিয়াকে কিছু বললাম না ও নিজে নীলাকে খুঁজে বের করে ওর সামনে চলে গেল আমি ও রিয়ার পিছনে পিছনে নীলার কাছে চলে গেলাম রিয়া নীলার সামনে গিয়েই বলতে শুরু করলো কি ব্যাপার নীলা রিয়াদের মুখে শুনলাম তোমার নাকি শরীরটা খুব খারাপ ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারছো না মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছ সেজন্য আমি ভাবলাম একবার এসে তোমাকে দেখিয়ে যাই রিয়াদ সত্যি বলছে না মিথ্যা নীলা একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও তো প্লিজ নীলাকে চেয়ার থেকে জোর করে দাঁড় করালাম রিয়া তুমি এইগুলা কি করছো নীলা পড়ে যাবে তো সত্যি ও শরীরটা খুবই দুর্বল নীলা ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারছে না মনে হচ্ছে এখনই মাথাটা ঘুরে পড়ে যাবে রিয়াকে বাধ দিলাম কিন্তু ও আমার কোনো কথাই শুনছে না তুমি একটু চুপ করো তো আমি খুব ভালো করেই জানি এটা ওর অভিনয় ওর এই অভিনয়ের ভূত মাথা থেকে কিভাবে নামাতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি এই নে একদম ড্রামা করবি না সোজা হয়ে দাঁড়া বলছি না হলে ধাক্কা দিয়ে এখন ফেলে দেব স্বাভাবিক অবস্থাতে নীলা ভালো করে দাঁড়াতে পারছিল না তার পরও রিয়ার ধাক্কায় নীলা তাল সামলাতে না পেরে হাসপাতালের ফ্লোরে পড়ে গেল রিয়া নীলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার পর আমার যে কি হলো ঠিক বলতে পারব না হঠাৎ করেই মাথাটা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেল রাগটা আর কন্ট্রোল করতে পারলাম না খুব জোরেই একটা চর কষে দিলাম রিয়া তুমি আমাকে মারলে হুম মেরেছি মারতে বাধ্য করেছ তুমি তোমাকে এত করে না করার পরও কোন সাহসে তুমি নীলাকে ধাক্কা মেরে ফ্লোরে ফেলে দিলে তোমাকে একটা চর মেরে মনে হচ্ছে ভুল করেছি আরও কয়েকটা মারার দরকার ছিল রাগের মাথায় কি বলছি কিছু করছি কিছুই মাথায় ঢুকছে না তাই বলে তুমি এই রাস্তার মেয়েটার জন্য আমায় মারবি কে বলেছে নীলা রাস্তার মেয়ে নীলা রাস্তার মেয়ে না ও হচ্ছে আমার স্ত্রী বুঝতে পেরেছো এখন এখান থেকে যাও তো এখন তোমার মুখটা দেখতেও আমার ঘেন না লাগছে তুমি কিভাবে পারলে অসুস্থ একটা মেয়েকে এইভাবে ফেলে দিতে রিয়াদ রিয়ার কথা থামিয়ে দিয়ে আমি বলতে লাগলাম আর একটা কথাও আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না এখনই আমার সামনে থেকে যাও বুঝছি না হলে আমি যে তোমার কি অবস্থা করব সেটা আল্লাহই ভালো জানেন কথাগুলো খুব জোরেই বললাম খেয়াল করলাম হাসপাতালে সবাই আমার দিকে কীরকম ভাবে যেন তাকিয়ে আছে কথা না বাড়িয়ে নীলার দিকে একবার রাগে দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম রিয়ার সাথে তর্ক করতে গিয়ে আমি এক প্রকার ভুলে গিয়েছিলাম যে নীলা ফ্লোরে পড়ে আছে নীলার কথা মনে হতেই দ্রুত ফ্লোর থেকে নীলাকে ধরে আবার চেয়ারে বসালাম কোথাও লাগেনি তো ফ্লোরে পড়ে যাওয়ার কারণে ব্যথা পেয়েছ কিনা সেটা জিজ্ঞেস করলাম মাথা নাইয়ে না বললাম হাতের কোনোটা কেটে একটু রক্ত পড়ছে এমনিতেই অনেক রেগে আছেন তাই এই বিষয়ে ওনাকে কিছু বললাম না আমার জন্য আপনাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হলো তাই না তোমার জন্য কিছুই হয়নি এটা ওর প্রাপ্য ছিল আচ্ছা চলো আমাদের ডাক্তার দেখানোর সিরিয়াল এসে গেছে কথাটা ঘোরানোর জন্য এই মুহূর্তে রিয়ার বিষয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে না হুম চলুন নীলাকে নিয়ে ডাক্তারের কেবিনে চলে গেলাম ডাক্তার নীলাকে কিছু টেস্ট করাতে দিয়েছে সেগুলো করিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে এলাম রিপোর্ট কাল দিবে গাড়ি নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো জ্যামে বসে আছি নীলার শরীরের অবস্থা দেখে ডাক্তার ওকে কিছু ওষুধ নিয়মিত তিন বেলা খেতে বলেছে ওদিকে রাস্তায় যে পরিমাণ জ্যাম দেখছি দুপুর বারোটার আগে বাড়ি পৌঁছাতেই পারব না নীলাকে নাস্তা করিয়ে ওষুধ খাওয়ানোটাও খুব জরুরি এখন আমি কি করি এসব ভাবছিলাম তখনই রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেলাম সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম রাস্তা থেকে অনেক কষ্টের রেস্টুরেন্টের সামনে এসে গাড়িটা পার্ক করলাম নীলাকে ডাকতে যাব তখনই দেখলাম ও গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে হয়তো শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে বেশি ঘুম পাচ্ছে নীলার নীলাকে ডাকলাম নীলা তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ আমার চোখটা একটু লেগে এসেছিল আমরা কি বাড়ি চলে এসেছি গাড়ির সিটে হেলান দিতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল করিনি ওনার ডাকে আমার ঘুমটা ভাঙলো না আমরা রেস্টুরেন্টে এসেছে গাড়ি থেকে নামো রেস্টুরেন্টে কেন রাস্তায় প্রচুর জ্যাম বাসায় যেতে যেতে লাঞ্চের সময় হয়ে যাবে তাই দুজন এখানে নাস্তা করব তাছাড়া তোমাকে সকালের খাবার খাইয়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে গাড়ি থেকে নামতে নামতে কথাটা বললাম না না রেস্টুরেন্টে নাস্তা করার কোনো দরকার নেই আমি বাড়ি গিয়ে নাস্তা করব শুধু শুধু বাইরের খাবার খেয়ে টাকা নষ্ট করার কি দরকার তোমাকে কি আমি টাকা নিয়ে চিন্তা করতে বলেছি না তাহলে বারবার টাকার নষ্ট হবে এই কথা বলো কেন সকালে একবার বললাম না আল্লাহ রহমতে তোমার স্বামীর অনেক টাকা আছে যে টাকা দিয়ে তুমি সারা জীবন শুয়ে শুয়ে খেতে পারবে কথাগুলো শোনার পর নীলা মাথা নিচু করে বসে রইল মাথা নিচু করে বসে না থেকে গাড়ি থেকে বের হও রেস্টুরেন্টের ভিতরে যেতে হবে ওনার রাগি করার আওয়াজ শোনার পর আর একটা কথা বলারও সাহস পেলাম না চুপচাপ গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওনার পিছন পিছন রেস্টুরেন্টের ভিতর যেতে রাখলাম রেস্টুরেন্টের ভিতর গিয়ে একটা টেবিলে দুজন দুপাশে বসলাম এই প্রথম ওনার সাথে বাইরে একা খাবার খাচ্ছি 
খুব ভালোই লাগছে তবে ভালো লাগার মুহূর্তটা বেশিক্ষণ টিকল না চারিপাশে তাকি তে অনেক লোক দেখতে পেলাম এত লোকের মাঝে আমরা জীবনও হিজাব খুলে খাবার খাবো না কিভাবে বলো চারিদিকে তো অনেক মানুষ তো এত মানুষের সামনে আমি হিজাব খুলে খাবার খেতে পারবো না ভয় ভয় কথাটা বললাম যদি উনি রেগে যান এটা ভেবে কিন্তু উনি রাগলেন না ও আচ্ছা আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম তুমি তো আবার সবার সামনে হিজাব খুলবে না ওকে তুমি একটু ওয়েট করো আমি দেখছি ওয়েটারকে ডাক দিলাম ওর কাছে জিজ্ঞেস করলাম প্রাইভেট কোনো কেবিন বুকিং ছাড়া আছে কিনা ও বলল হ্যাঁ আছে নীলাকে নিয়ে ওই কেবিনেই আসলাম এরপর সেখানে নীলা আর আমি নাস্তা করে ওর ওষুধ খাইয়ে দুজন বাড়ি চলে এলাম এদিকে রিয়ার মা রিয়া মা তো কি হয়েছে তুই রুমের জিনিসপত্র এভাবে ভাঙছিলি কেন কে তো কি কি বলেছে আমায় বল আমাকে রিয়ার থাপ্পড় মেরেছে কথাটা বলি সামনে থাকা ফুলদানিটা আচ্ছা মেরে ভেঙে ফেললাম কি রিয়ার তোকে থাপ্পড় মেরেছে ওর এত বড় সাহস দাঁড়া আমি এখনই শরীফকে ফোন করে সব কিছু জানাচ্ছি না মা ওকে সব কিছু বলার দরকার নেই ও রিয়াদের কিছুই করতে পারবে না রিয়াদের ব্যবস্থাটা তো করবো আমি রিয়াদ কিভাবে পারলো একটা রাস্তা নিয়ে জন্য আমায় মারতে রিয়াদের থাপ্পড়ের প্রতিশোধটা আমি কি করে নিই সেটা তুমি নিজ চোখেই দেখতে পাবে তার জন্য মা তোমায় একটা কাজ করতে হবে কি কাজ কি করতে হবে সব কিছু মাকে বুঝিয়ে দিলাম সকাল এগারোটা রিয়াকে সাথে নিয়ে হাসপাতালে বসে আছি আজ মন মেজাজ দুটোই খুব ভালো কাল রাতে নীলার জ্বরটা আর আসেনি যার জন্য রাতের ঘুমটা খুব ভালো হয়েছে তার পরেও নীলা আজ সকালে নামাজের পর কোরআন তেলোয়াদ করেছে আমার না খুব ভয় করছে ডাক্তার আমার রিপোর্ট করে দেখছে তখন ওনাকে ফিসফিস করে কথাটা বললাম কেন ডাক্তার রিপোর্ট থেকে যদি অপারেশন করতে পারে অপারেশন করলে আমি তো মরে যাব ওর কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না হাড়ি বোকা মেয়ে জ্বর হলে কি কারো অপারেশন করতে হয় আরো কিছু বলতে যাব তার আগেই ডাক্তার আমাকে বলে উঠলেন আপনি সম্পর্কে রোগীর কি হন কিছু না ভেবে বলে দিলাম আমি ও স্বামী আপনার স্ত্রীর রিপোর্ট গুলো দেখলাম সবই ঠিক আছে হয়তো আপনার স্ত্রী কোনো কিছুর জন্য খুব ভয় পেয়েছে বা এরকম কিছু দেখেছে যার জন্য উনি বড় একটা শখ খেয়েছেন মূলত জ্বরটা এই জন্য এসেছে এমনিতে চিন্তা কোনো কারণ নেই কয়েকদিন পর এমনি সব ঠিক হয়ে যাবে আমি কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি সেগুলো রাতে যখন জ্বর হবে তখন খাইয়ে দেবেন আর হ্যাঁ আগে যেই ওষুধগুলো দিয়েছি সেগুলোও খাওয়াবেন ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তাহলে আমরা এখন আসি ডাক্তার কেবিন থেকে বেরিয়ে দুজনেই গাড়িতে এসে বসলাম নীলা আমার অফিসে কিছু কাজ আছে আধা ঘন্টা মতো সময় লাগবে তুমি কি আমার সাথে সেই সময়টুকু অফিসে থাকবে প্লিজ এরপর দুজনে একসাথেই বাড়ি চলে যাওয়া যাব সমস্যা নেই তোমার তো শরীর খারাপ তুমি চাইলে আমার কেবিনে সোফায় শুয়ে থাকতে পারো আমার কাছে এত অনুরোধ করার কি আছে আপনি তো আমার স্বামী আপনি আমি যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানেই যাব এখন আপনি যদি অফিসে যান আমিও যাব ধন্যবাদ নীলাকে নিয়ে অফিস চলে গেলাম গাড়িটা অফিসে পার্কিং প্লেসে পার্ক করে নীলাকে কোলে নিয়ে নিজের কেবিনে চলে গেলাম নীলাকে কোলে নিয়ে যখন অফিসের মধ্যে দিয়ে নিজের কেবিনে যাচ্ছিলাম তখন খেয়াল করি অফিসের সবাই আমাদের দিকে কীরকম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অবাক হওয়ারই কথা কারণ অফিসের অনেকেই জানেন না আমার বিয়ে হয়েছে এরই মধ্যে আমাদের অফিসের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন নীলাকে আমি সত্যিটাই বললাম যে নীলা আমার স্ত্রী ওনার কথা শুনে অনেকটা অবাক হলাম সাথে খুশিও হলাম যাক এতদিন পরে হলেও নিজ মুখে আমার স্ত্রী হিসেবে মেনে নিলেন ওনার কাছে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই চাওয়ার নেই আমার কেবিনের মধ্যে এসে যে নীলাকে সোফায় শুয়ে দিতে যাব তখন দেখলাম ও আমার দিকে অপলক্ষীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওকে জিজ্ঞেস করলাম আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে কি দেখছ নীলাকে সোফায় শুয়ে দিলাম কিছু না ইস উনি দেখে ফেলেছেন যে এতক্ষণ আমি চুপি চুপি ওনাকে দেখছিলাম লজ্জায় অন্যদিকে মুখ খুঁড়ে নিলাম কি হলো হঠাৎ এমন লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন স্পষ্ট দেখলাম নীলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে এমনি প্লিজ আপনি আপনার কাজ করতে যান কাজ শেষে বাড়ি যেতে হবে তো নাকি ওকে তুমি তাহলে এখানে শুয়ে থাকো নীলাকে সোফায় শুয়ে দিয়ে আমি কাজ করতে চলে গেলাম দেখছি লজ্জা পাচ্ছি তারপর কি জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল প্রতিদিন তো ওনাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি কখনো ধরা পড়ে না বাট আজকে ধরা পড়ে গেলাম রাতের বেলা সেই কখন উনি আমায় নিজ হাতে খাবার ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ঘুমাতে বলেছেন কিন্তু আমার ঘুম আসতেছে না তাই চোখ তুলো ছোট ছোট করে ওনার দিকে তাকিয়ে আছে এমনভাবে তাকিয়ে আছি যাতে উনি বুঝতে না পারেন বুঝলেই তো আমায় বোকা দিবেন সেজন্য 
বিছানার এক কোণে বসে ল্যাপটপে কাজ করছি আর নীলার কাজকর্মগুলো আর চোখে দেখছি নীলা যে ঘুমানোর ভান করে আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে তা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি ইনফ্যাক্ট এই কাজ শুধু ও আজ না প্রতিদিনই করে প্রথমে প্রথমে রাগ হলেও এখন ওর লুকিয়ে দেখাটা কেন জানি খুব ভালো লাগে ল্যাপটপে চুপচাপ কাজ করতে লাগলাম নীলাকে বুঝতে দিলাম না যে আমি ওকে ধরে ফেলেছি এরকমভাবে কিছুক্ষণ পার হয়ে যাওয়ার পর যে আমি ল্যাপটপের কাজ বন্ধ করে ঘুমাতে যাব তখন বাইর থেকে কে যেন দরজাটা নক করল দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি রিমি রিমি তুই এত রাতে রাত বারোটা বাজে এখন হুম আমি ভাবি কি ঘুমিয়ে পড়েছে আসলে আমার না খুব খিদে পেয়েছে ভাবি বিকেলে বলল আমার জন্য চিপস ভেজে রেখেছে সেগুলো খুঁজে পাচ্ছি না তুমি একটু বলবা ভাবিকে চিপসগুলো খুঁজে দিতে আমি কিছু বলতে যাব তার আগে নীলা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বলতে লাগলো ও হ্যাঁ তোমার চিপসগুলো তো আমি কিচেনের মাঝখানে ট্রয়ে রেখেছি কেন তুমি খুঁজে পাওনি না ভাবি অনেক খুঁজেছি পাইনি তুমি পিস একটু কষ্ট করে দেখিয়ে দিও যাও না কোথায় রেখেছো তুমি তোমার রুমে যাও আমি এক্ষুনি চিপস নিয়ে তোমার রুমে আসতেছি শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে হাঁটতে নিলে ছোট বাচ্চাদের মতো বারবার আচার খায় সেজন্য বললাম একটু ঘুমাতে সে ঘুমায়নি তবিও কিচ্ছু বলেনি আমি কাজ করতে না করেছিলাম সে নাকি কিচেনে গিয়ে চিপস ভেজেছে তখন কারটা অবশ্য জানি না আর এখন যাচ্ছেন উনি রিমিকে চিপস কোথায় রেখেছে সেটা খুঁজে দিতে মাথা খুব গরম হয়ে গেল দিলাম নীলাকে জোরে একটা ধমক তোমাকে না তখন বললাম ঘুমাতে তুমি না ঘুমে ঘুমের ফান ধরে থেকে এখন যাচ্ছ রিমিকে চিপস খুঁজে দিতে এই আমি তোমাকে না বলেছি বিছানা থেকে উঠবে না বিছানা থেকে কেন উঠেছ হুম এখনই বিছানায় গিয়ে বসো যাও বসো বলছি অনেক জোরে ধমকটা দিলাম ধমক দেওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্য করলাম নীলা কিছুটা কেঁপে উঠল বিছানায় থুপ করে বসে পড়লাম আর রিমি তুই এত রাতে ভাবির কাছে কি তুই কি ছোট বাচ্চা যে সব কিছু খুঁজতে হলে ভাবির কাছে আসতে হবে জানিস ভাবির শরীরটা ভালো না তারপরেও কেন এত রাতে ভাবিকে বিরক্ত করতে এলি সরি ভাইয়া আর এমন হবে না কাঁদতে কাঁদতে রুম থেকে চলে এলাম এক বাচ্চার মা হয়ে গেছে কিন্তু মনেই হয় না ওর নিজেই এখনো বাচ্চা কাদুক কাঁদতে কাঁদতে এগুলো বড় হবে না হলে সারা জীবন ছোটই রয়ে যাবে এসব বলতে বলতেই দরজাটা লক করে নীলার দিকে তাকালাম এখনও ও মাথা নিচু করে বসে আছে কি হলো এখনও বিছানায় মাথা নিচু করে বসে আছো কেন শুয়ে পড়ার কথাটা কি আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে শুয়ে পড়ো আর হ্যাঁ এবার যদি চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে দেখি তাহলে তোমার চোখ দুটোই তুলে ফেলব এমনিতেই উনার তখনকার ধমক খেয়ে চোখের করে পানি চলে এসেছে তারপর এখন উনার এমন হুমকি চোখের পানি বাদটা আর ধরতে রাখতে পারলাম না নিঃশব্দে কান্না করতে করতেই শুয়ে পড়লাম বুঝতে পারলাম নীলা কাঁদছে অন্য সময় হলে নীলার কান্না থামানোর চেষ্টা করতাম তবে আজ করলাম না নীলারও বোঝা উচিত আমি তো ওর ভালোর জন্যই কাজ করতে নিষেধ করি নীলা কি বুঝে না ও কষ্ট পেলে আমিও সমান কষ্ট পাই দুজন পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়লাম তিন দিন পর নীলা শরীরটা এখন মোটামুটি ভালোই রান্নাঘরে আমি রান্না করছি পাশে রেমি তারিয়ে রান্না করা শিখছে ভাবি ভাইয়া কিন্তু আজকের দিনটা রেস নিতে বলেছে না হলে তোমাকেও বকবে সাথে আমাকেও কিছু হবে না তোমার ভাইয়াকে আমি বুঝিয়ে বলবো দেখছ না মানুষটা কয়েক দিন হোটেলের খাবার খেয়ে ক্যাস্টিক বাঁধিয়ে ফেলেছে তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে প্রতিদিন আমি উনার জন্য খাবার নিয়ে যাব বাহ আমার ভাইয়াকে তার বউ এত ভালোবাসে হুম বসে তো আমার দশটা না পাঁচটা না একটাই মাত্র স্বামী দশ থেকে পাঁচটা ও কি কোনো মেয়ের স্বামী হয় ভাবি বোকার মতো কথা বলছো কেন এটা তো কথার কথা বললাম আর তোমাকে এত পাকনামো করতে হবে না কথা না বলে আমি কিভাবে রান্না করি সেটা দেখো ওকে ভাবি গাজরের হালুয়াটা কিভাবে রান্না করলে আবার আমি ভুলে গেছি আর একবার রান্না করে দেখাও না আরেকবার রান্না করা যাবে না এত হলো কি খাবে পরে যখন রান্না করব তখন দেখে নিও এদিকে রিয়ার যন্ত্রণায় মোবাইল সুইচ অফ করে রেখেছে তবুও জ্বালাতন করেই যাচ্ছে অফিসের ল্যান্ডলাইনে একটু পরপরে ফোন দিচ্ছে কীরকম মেয়ে এটা ওর উপর রেগে আছে যেন ও এমন করছে মনটা চাইছে ল্যান্ডলাইনের তারটাই কেটে দিই তাহলে আর ফোন করতে পারবে না এসব ভাবছিলাম তখন এই দরজা ঠেলে কে যেন কেবিনের ভিতরে আসলো তাকে দেখে নিলা হাতে ইয়া বড় একটা খাবার বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আসবো হুম আসো তোমাকে না আজ সারাদিন রেস্টে থাকতে বলেছিলাম তারপরও তুমি খাবার নিয়ে অফিসে এসেছো ওনার রাগি করার আওয়াজ শুনে ভয় কেঁপে উঠলাম সরি 
দুদিন বাইরের খাবার খেয়ে আপনার গ্যাস্ট্রিকের ব্যথাটা বেড়েছে তাই ভাবলাম বাড়ি থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে আসি আপনাকে ফোনও করেছিলাম অনুমতি নেওয়ার জন্য কিন্তু আপনার ফোনটা বন্ধ ছিল ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য বন্ধ ছিল মোবাইল সুইচ অন করে বললাম আচ্ছা মাথা নিচু করে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না খাবার যখন নিয়েই এসেছো তো বেড়ে দাও লাঞ্চটা করে ফেলি হুম আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন ফ্রেশ হয়ে টেবিলে এসে বসলাম সেই দিন শিহাপিয়া বলেছিল আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসলে যেন ওনার জন্য একটু বেশি করে আনি তাই আজ ওনার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি আপনার খাবার খাওয়া হলে ওনাকে দিয়ে দিন ওনার পেটে খাবার দিতে দিতে কথাটা বললাম এত লেট করে শিহাপকে খাবার দিলে ঠান্ডা হয়ে যাবে তার চেয়ে ভালো আমি ওকে ফোন করে এখানে আসতে বলি দুজন একসাথে খাবো তুমি শিহাবের খাবারগুলো রেডি করো শিহাবকে ফোন করে আমার কেবিনে আসতে বললাম রিয়াদ আজ তুই আমাকে ছাড়াই লাঞ্চ করা শুরু করে দিয়েছিস এটা অন্তত তোর কাছে আশা করিনি খাওয়া এখনো শুরু করিনি তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম বস আসলে আজ নীলা হঠাৎ করে খাবার নিয়ে আসলো তো তাই ও বুঝেছি নীলা কেমন আছো বোন তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আমি সব সময় ভালো থাকি তুমি আমি একটা কথা বলো তো নীলা তুমি এত ভালো রান্না করো সেগুলো কয়েকদিন পর পর অফিস আনার কি দরকার প্রতিদিনই তো আনতে পারো এতে রিয়াদ ও খেয়ে দেখি সেটা মোটা হবে সাথে আমিও আমি তো প্রতিদিনই আনতে চাই তবে উনি যে মানে করেন রিয়াদ ভাই তুই শুধু শুধু ওকে খাবার আনতে মানা করেছিস কেন রে ভালোই তো হয় নীলা প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসলে রিয়াদকে কথাটা বললাম ও কোনো উত্তর দিচ্ছে না তাই কথাটা আবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম ধাক্কা দিয়ে ফোনটা অন করে মনে হচ্ছে বড় ভুল করে ফেলেছি রিয়া শান্তি মতো খাবারও খেতে দিচ্ছে না বারবার ফোন করছে আর আমি কেটে দিচ্ছি এরই মধ্যে শিহাব যে আমায় কখন থেকে ডাকছে তা আমি খেয়াল করিনি শিহাবের হাতে ধাক্কায় আমার হুঁশ ফিল হ্যাঁ কি বলছিলি বল বলছিলাম তুই একবার নীলাকে বল না প্রতিদিন খাবার নিয়ে অফিস আসতে না না এসবের দরকার নেই নীলা বাচ্চা মেয়ে ওর পক্ষে প্রতিদিন খাবার আনা মুশকিল হয়ে যাবে সপ্তাহে একবার দুবার নিয়ে আসলেই চলবে নীলা তুমি বরং এখন বাড়ি চলে যাও খাওয়া শেষ হলে টিফিন বাটি আমি সাথে করে বাড়ি নিয়ে আসবো অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম কি হলো রিয়াদ নীলাকে এখান থেকে যেতে বললি কেন আর তোকে কিরকম চিন্তাতেও দেখাচ্ছি কোনো প্রবলেম তেমন কিছু না ভাই তুই কথা না বলে লাঞ্চ কর তো কিছু হয়নি মানে তুই যে মিথ্যা বলছিস সেটা তোর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কি হয়েছে সত্য করে বল আর তুই বারবার কার মোবাইল কেটে দিচ্ছিস দেখি তো রিয়ার ফোনটা আবার কেটে দিলাম ফোনটা কেটে দেওয়ার আগে শিয়াব হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিল এটা তো দেখি রিয়ার ফোন তুই রিয়ার ফোন কেটে দিচ্ছিস শিহাবের মুখে রিয়ার আজে বাজে কোনো কথাই শুনলেই যেন আমার মাথাটা গরম হয়ে যায় বন্ধু বলে ওকে কিছু বলতেও পারি না এসব বিষয়ে আমি তোর সাথে এখন কোনো কথা বলতে চাই না প্লিজ তুই এখান থেকে তোর কেবিনে যা আরে ভাই এত রেগে যাচ্ছিস কেন আমি তো জাস্ট একটু প্রশ্ন করলাম তাছাড়া আমার লাঞ্চ তো এখনো শেষ হয়নি শিহাব যে এখান থেকে যাবে না তা ভালো করেই বুঝতে পারলাম তাই আমি কেবিন থেকে বেরিয়ে অফিসের ক্যান্টিনে চলে এলাম ক্যান্টিনে বসে বসে কফি খাচ্ছি যাতে মাথাটা ঠান্ডা হয় ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল জানি রিয়া ফোন করেছে তবু শিওর হওয়ার জন্য মোবাইলটা হাতে নিলাম না এটা তো রিয়ার নাম্বার না এটা ওর মার নাম্বার কিছু না ভেবেই ফোনটা রিসিভ করলাম হ্যালো আন্টি কেমন আছেন ভালো নেই বাবা তুই এখন কোথায় আমি তো অফিসে কেন আন্টি কি হয়েছে আপনার গলাটা কি রকম যেন শোনাচ্ছে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে রিয়ার মুখে শুনলাম তুমি নাকি অন্য একটা মেয়ের জন্য চর মেরেছো আর সেই জন্য ও দুদিন ধরে কিছুই খাচ্ছে না শুধু রুমের দরজা বন্ধ করে কান্না করছে সাথে রুমের সব আসবাবপত্র ভেঙে ফেলেছে আন্টির মুখে কথাটা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম কি বলছেন আন্টি রিয়া আমার জন্য দুদিন না খেয়ে আছে রিয়াত তুমি প্লিজ আমাদের বাড়িতে এক্ষুনি আসো না হলে আমার মেয়েটা মরে যাবে বাবা জি আন্টি আমি এখনই আসতেছি আপনি একটু রিয়ার দরজাটা খুলতে চেষ্টা করুন কথাটা বলে ফোনটা রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম রিয়ার বাড়িতে এই সময়টুকুর মধ্যে শুধু একটি চিন্তা করছিলাম যদি রিয়ার আগের মাথায় কিছু একটা করে বসে তাহলে কোন দিন নিজেকে মাফ করতে পারবো না রিয়াদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলাম রিয়ার মা সোফায় বসে কাঁদতেছেন আন্টি আমাকে দেখা মাত্রই কান্নার গতিটা আরও বাড়িয়ে দিল আন্টি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আন্টি দয়া করে আপনি আর কাঁদবেন না এখন আমি এসে গেছি তো আমি সব ঠিক করে দিব বাবা আমার মেয়েটার কিছু হবে না তো দুদিন ধরে শুধু তোমার নামই বলছে আর কান্না করছে কিছুই খাচ্ছে না এমন হলে তো আমার মেয়েটা মারা যাবে বাবা আর ও যদি মরে যায় আমাকে ওর ছোট বোনকে কে দেখবে বাবা 
রিয়ার কিছুই হবে না আন্টি আপনি অযথা চিন্তা করবেন না তো এটা বলুন রিয়া দরজা খুলছে না কেন না দরজা খোলেনি আমি অনেক চেষ্টা করেছি সমস্যা নেই আপনি সোফায় বসুন আমি দেখছি আন্টি কে সোফায় বসিয়ে আমি রিয়ার রুমের সামনে চলে গেলাম দরজা কয়েকবার নক করার পর রিয়ার কোনো রেসপন্স না পেয়ে ওকে ডাক দিলাম একবার ডাক দেওয়াতেই ও চেঁচিয়ে বলতে লাগলো এখানে কেন এসেছো কি চাই তোমার রিয়ার গলা শুনে বোঝে যাচ্ছে ও খুব রেগে আছে তোমাকে চাই মানে তোমার সাথে কথা বলবো কোনো দরকার নেই আপনি এখান থেকে যেতে পারেন আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকের সাথে কথা বলি না যে কিনা একটা মেয়ের জন্য আমার গালে চর মারি আচ্ছা বাবা ওই দিনের ঘটনাটার জন্য সরি আর কোনো দিন এরকম করব না এবার তো দরজাটা খুলো না খুলবো না তুই এখান থেকে চলে যা সত্যি চলে যাব ওকে তাহলে চলে গেলাম কথাটা বলে যে এক পা বাড়াতে যাব তখনই রিয়া দরজাটা খুলে আমাকে জড়িয়ে ধরল জানতাম ও এমনটাই করবে একবার চলে যেতে বললি চলে যাবি এটাই তোর আমার প্রতি ভালোবাসা আমি তো শুধু চলে যাওয়ার অভিনয় করছিলাম মাত্র আমি জানতাম তুমি আমায় আটকাবে নিজেকে রিয়ার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলাম কেন ছাড়ে না নীলা ছাড়া অন্য কারো মাথা বুকে ঠেকালে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আন্টি বলল তুমি দুই দিন ধরে খাবার খাচ্ছ না কেন তুমি চর মেরেছ এবং আমার ফোন ধরনি তাই আচ্ছা সেই জন্য তো তোমাকে সরি বললাম আর কোনো দিন তোমাকে বোকা দিব না তর তো কখনোই দিব না প্রমিস এবার আমাকে মাফ করে খাবার খাবে প্লিজ চলো এতটুকু সরিতে কাজ হবে না তাহলে আমাকে আর সারা দিন নিয়ে ঘুরতে হবে শপিং করাতে হবে সাথে যা চাইবো তাই দিতে হবে এগুলো করলেই তোমাকে মাফ করব ওকে তুমি যেমনটা চাইবে আমি তেমনটাই করব এখন খাবার খেতে চলো হুম রিয়াকে খাবার খাইয়ে দিলাম এরপর বিকেলে ওকে নিয়ে ঘুরতে বেরোলাম বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত রিয়ার সাথে ঘুরলাম তারপর দুজন একসাথে ডিনার করে ওকে ওর বাড়ি পৌঁছে আমি বাড়ি চলে এলাম বাড়ি এসে কলিং বেল একবার বাজাতেই নীলা দরজা খুলে দিল আজ নীলার চোখ মুখে কীরকম ফোলা ভাব দেখা যাচ্ছে কেন এমন দেখা যাচ্ছে সেটা বুঝলাম না নীলাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব তার আগেই ও আমার সামনে থেকে চলে গেল আমি রুমে গিয়ে বিছানায় বসলাম কিছুক্ষণ পর নীলা রুমে আসলো হাতে এক গ্লাস পানি নিয়ে পানির গ্লাসটা হাতে দিয়ে ও আমার পায়ের জুতো দুটো খুলতে লাগলো হঠাৎ অনুভব করলাম তো আমার পায়ে কয়েক ফোটা পানি পড়লো প্রথমে না বুঝলেও খানিক্ষণ ভালোভাবে খেয়াল করার পর বুঝতে পারলাম নীলার চোখের পানি গড়িয়ে আমার পায়ে পড়ছে নীলা তুমি কাঁদছ কই না তো হাতে চোখের পানিগুলো মুছে ফেললাম মিথ্যা বলছো কেন আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম তোমার চোখের পানি আমার পায়ে পড়তেছে নীলা আমার দিকে তাকাও তো দেখি নীলার মুখটা উঁচু করে ধরলাম হ্যাঁ যা ভেবেছিলাম তাই নীলা কাঁদছে সত্যি করে বলো নীলা কি হয়েছে যার জন্য তুমি কাঁদতেছ তেমন কিছু না রিয়াপুর মা এসেছিল আজ আমাদের বাড়ি আমার চাচির পরিচয় দিয়ে আন্টি আমাদের বাড়ি এসেছিল এটা শুনে তেমন একটা অবাক হলাম না কারণ মা রিয়ার মাকে চিনেন না যদি চিনতেন তাহলে কখনোই বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না এরপর তারপর আমাকে বললো আপনি রিয়াপুকে অনেক ভালোবাসেন আমি যেন আপনারা রিয়াপুর মাঝখান থেকে দূরে চলে যাই সাথে এই ছবিগুলো দিয়ে গেছে প্রমাণ স্বরূপ রিয়ার হাতের ছবিগুলো দিলাম ছবিগুলো দেখে তো আমি এক প্রকার অবাক এই ছবিগুলো আজকের যখন রিয়া আমায় জড়িয়ে ধরেছিল বিকেলে ঘুরতে গিয়েছিলাম সেই ছবিগুলোও আছে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না আন্টি এই কাজটা করেছেন নীলাকে কিছু বলতে যাব তার আগেই ও বলতে শুরু করলো চিন্তা করবেন না আমি আন্টিকে বলে দিয়েছি আপনি যদি রিয়াপুকে নিয়ে সুখী থাকতে চান তাহলে আমি আপনাদের দুজনের মাঝখানে কখনো আসব না আপনাকে মুক্ত করে দিয়ে অনেক দূরে চলে যাব হয়তো আপনাকে ছাড়া থাকতে খুব কষ্ট হবে তবে আস্তে আস্তে নিজেকে মানিয়ে চেষ্টা করব আচ্ছা এসব কথা কোন বাদ দিই আপনি অফিস থেকে অনেক ক্লান্ত হয়ে বাড়ি এসেছেন আপনি ফ্রেশে আসুন আমি খাবার রেডি করছি আমি বাইর থেকে খেয়ে এসেছি ও হ্যাঁ আন্টি বলেছিল সরি আমি ভুলে গিয়েছিলাম ঠিক আছে আপনি তাহলে ঘুমিয়ে পড়ুন তুমি খেয়েছো জানি নীলাকে আমাকে না খাইয়ে নিজে কখনো আগে খায় না তবু জিজ্ঞেস করলাম কথাটা রুমের এসির বাতাসটা কীরকম যেন গরম লাগছে আমি একটু ছাদে গেলাম সেখানে ঠান্ডা বাতাস বইছে কথাটা ঘুরাইয়ে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে দৌড়ের ছাদে চলে এলাম ওনার সামনে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো কানাটা থামিয়ে রাখতে পারতাম না সেই জন্য দৌড়ে ছাদে চলে এলাম আজ কেন জানি না খুব কষ্ট হচ্ছে ত্রিশ মিনিটের মতো ছাদের এক কোণে বসে গলা ছেড়ে কাঁদলাম কাঁদতে কাঁদতে মনটা যখন হালকা হলো তখন রুমি গিয়ে ফ্লোরে শুয়ে পড়লাম ওনার পাশে শোয়ার অভ্যাস পাল্টাতে হবে 
সকালে নাস্তার টেবিলে নীলা আমার সাথে একটা কথাও বলল না কেন বলল না সেটা আমার অজানা নয় নীলা আমার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেছে কিন্তু আমি ওর দূরে সরে থাকাটা মেনে নিতে পারতেছি না মনে হচ্ছে আমার প্রাণটাই ক্রমাগত আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে নীলা কাল সারা রাত কেঁদেছে ফজরের নামাজের পর মনে যেতে সময় সবচেয়ে বেশি চাইলে কান্নাটা থামাতে পারতাম সব নীলার চোখের দিকে তাকানোর মতো সাহস হয়ে ওঠেনি তখন কিভাবেই বা যাব ওর সামনে আন্টি যা বলে গেছেন তারপর ও কি ওর সামনে যাওয়ার মতো মুখ আছে আমার আজ আমায় জানতেই হবে কেন আন্টি এমনটা করলেন নাস্তাটা কোনো রকমে করে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে আজ অফিসে না সোজা রিয়াদের বাড়ি গেলাম বাড়ির ভিতরে গিয়েই আন্টিকে সামনে পেয়ে গেলাম আন্টিকে এমনটা কেন করলেন কথাটা জিজ্ঞেস করতেই আন্টি বললেন সবটাই উনি রিয়ার কথা মতো করেছেন কথাটা শোনার পর সোজা রিয়ার রুমে চলে গেলাম রিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে ও এইমাত্র গোসল করে বের হলো রিয়া আমাকে কি দেখে কিছুটা চমকে উঠতে বলতে লাগলো রিয়া তুমি এই সময় আমাদের বাড়ি ওয়াশরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম সাথে ভেতরে যে আছে তাকে ইশারায় বাইরে আসতে নিষেধ করলাম হুম আমি তুমি কাল আন্টিকে নীলার কাছে পাঠিয়েছিলে উল্টাপাল্টা কথা বলার জন্য কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি বলে দিলাম হ্যাঁ কেন এমনটা করলে তুমি জানো কাল তোমার এই কথাগুলোর জন্য নীলা সারা রাত কান্না করছে সকালে আমার সাথে ভালোভাবে কথাও বলেনি কান্না করুক তাতে আমার কি আমি তো চাই ওই মেয়েটা সারা জীবন কাঁদুক আমি এই জন্যই মাকে নীলার কাছে পাঠিয়েছি যাতে ও আমাদের দুজনের মাঝখান থেকে সরে যায় যেটা চেয়েছি সেটাই হয়েছে ও তোমার জীবন থেকে চলে যাবে বলেছে ও চলে গেলেই আমরা দুজন বিয়ে করে নেব রিয়ার কথাগুলো শুনে এই মুহূর্তে মন চাইতেছে ওকে কষিয়ে একটা চর মারি কিন্তু এখন মাথা গরম করলে তো চলবে না তাই ঠান্ডা মাথায় ওকে বলতে লাগলাম সরি আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না কারণ আমি তোমাকে না নীলাকে ভালোবাসি যা কাল রাতে আমি বুঝতে পেরেছি আর হ্যাঁ এটাই আমাদের লাস্ট দেখা করা এরপর তোমার সাথে আমার কোনো দিন দেখা হবে বলে মনে হচ্ছে না ইনফ্যাক্ট যে আমার নীলাকে কষ্ট দিয়েছি তার সাথে আমি কোনো দিন দেখাও করতে চাই না আল্লাহ হাফেজ এবং তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কাল তোমার বানানো উল্টাপাল্টা কথাগুলোর জন্যই আমি যে নীলাকে ভালোবাসি সেটা বুঝতে পেরেছি যেটা এতদিন নীলার প্রতি আমার মায়া ভেবে ভুল করেছিলাম কথাগুলো বলে রিয়ার রুম থেকে বেরিয়ে আসতেছিলাম তখনই রিয়া আমায় আটকালো ওয়েট ওয়েট রিয়া তুমি তো দেখি শুধু নিজের কথাগুলোই বলে চলে যাচ্ছ যাওয়ার আগে আমার কথাগুলো তো একটু শুনে যাও আমি প্রথমেই জানতাম যে তুমি এমনটা করবে তার জন্য আমি আগে থেকেই সব কিছু রেডি করে রেখেছি টেবিলের উপর খামে ভর্তি কয়েকটা ছবি ছিল সেগুলো রিয়াদের হাতে ধরিয়ে দিলাম ছবিগুলো নিয়ে দেখতে লাগলাম রিয়ার দেওয়া প্রতিটা ছবি দেখেই আমি অবাকের উপর অবাক হচ্ছি প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে রিয়া আর আমি খুব ঘনিষ্ঠ অবস্থায় যেখানে আমার জানা মতে এত ঘনিষ্ঠ আমাদের মধ্যে কোনো দিনই ছিল না এগুলো তো ইডিট করা ছবি রিয়াকে কথাটা বললাম হুম সেটা তুমি জানো আর আমি পুলিশ জানে না তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমায় এত সহজেই ছেড়ে দিব তুমি যদি আমায় ছাড়ার কথা চিন্তাও করে থাকো তাহলে এই ছবিগুলো নিয়ে আমি পুলিশের কাছে যাব তারপর তোমার মার কাছে এখন তুমি ভেবে দেখো কি করবে নীলার জন্য আমায় ছাড়বে না নীলাকে ছেড়ে আমায় বিয়ে করবে এদিকে রিমি ডাইনিং টেবিলে গিয়ে দেখ তো নীলা নাস্তা করেছে কিনা যদি না করে রুম থেকে ধরে নিয়ে এসে নাস্তা করাবি সেই সকালে মেয়েটা সবাইকে নাস্তা করিয়েছে কিন্তু নিজে করেনি ওকে যাচ্ছি ডাইনিং টেবিলে এসে দেখি ভাবি নেই তাই ওনার রুমে চলে গেলাম উনি অফিসে চলে যাওয়ার পর থেকে রুমে বসে কান্না করছি কেন জানি না বার বার চোখ মুছে ফেলার পরও চোখ পেয়ে পেয়ে পানি পড়ে যাচ্ছে কান্না করতে আমি এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি যে দরজায় লোক করতে ভুলে গেছি হঠাৎ কালে কারো হাতে ছোঁপে চমকে উঠলাম তাকিয়ে দেখি রিমি বিছানায় বসে হাত দিয়ে আমার চোখের পানি মুছে দিচ্ছে ভাবে তুমি কাঁদছো কেন কই না আসলে পাম ছোঁকে কী যেন পড়েছে চোখ দুটো মুছে অন্যদিকে ঘুরে বসলাম কান্নার আড়াল করার জন্য শুধু শুধু আমায় মিথ্যে বলছো কেন ভাবি বাম চোখের দিকে কিছু পড়েলে তাহলে শুধু বাম চোখে পানি থাকবে ডান চোখে থাকবে না সত্যিটা বলো নয়তো আমি মাকে ডেকে আনছি কথাটা বলেই বিছানায় থেকে উঠতে যাব তখনই ভাবি আমার হাত ধরে নিল এই না মাকে ডেকো না উনি সত্যিটা জানলে খুব কষ্ট পাবেন তাহলে আমাকে বলো কি হয়েছে কথাটা বলতে যাওয়ার আগে রিমিকে চুরি ধরে কেঁদে দিলাম আমি পারিনি উনাকে নিজের করে নিতে হেরে গেছি আমি উনি এখনো রিয়াকেই ভালোবাসে রিমি কি বলছো কি ভাবে তুমি সব 
ভাইয়া তোমাকে না রিয়া আর লুচ্চাটাকে ভালোবাসে কেঁদো না ভাবি দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ভাবিকে সান্ত্বনা দিচ্ছি কিছুই হবে না রিমি আমি তোমার ভাইয়াকে বলে দিয়েছি রিয়াবো আর ওনার মাঝখানে থেকে আমি অনেক দূরে চলে যাব ভাবি এই কাজটা তুমি একদম ঠিক করনি এত সহজে রিয়া লুচ্চাটাকে কাছে হার মেনে নিলে ভাইয়ার মতো একজন ভালো মানুষকে হারিয়ে ফেলবে কি আর কোনো দিনই পাবে না জানো ভাইয়া কত ভালো মানুষ ভাইয়া সব সময় আমার নিজে আপন ছোট বোনের মতো আদর করে আপন ছোট বোনের মতো করে আদর করে মানে তুমি তো ওনার আপন বোনই তোমাকে তো একটা কথা বলাই হয়নি আসলে আমি রিয়াদ ভাইয়ের আপন বোন না রিয়াদ ভাই আমার চাচাত ভাই দুই বছর আগে আমি একটা ছেলের সাথে রিলেশন করেছিলাম একদিন মা বাবাকে না জানিয়ে ওই ছেলেটার সাথে আমি পালিয়ে যাই তারপর আমার দুজনে বিয়ে করি সংসার করতে থাকি বিয়ের এক বছর না যেতেই আমার কোল আলো করে পৃথিবীতে আসে আমি রাহাত আর ওর বাবা হঠাৎ তিনজনই সংসার খুব ভালোই যাচ্ছিল তারপর হঠাৎ করে সবুজ রাহাতের বাবা পাইলটে যায় প্রতি রাতে আমাকে মারধর করত পরে জানতে পেরেছিলাম সবুজ একটা মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে সেদিনই আমি ওকে ছেড়ে চলে আসি আমার বাবার বাড়ি কিন্তু বাবা সেদিন আমার বাড়ি এর ভিতরে ঢুকতে দেয়নি খুব রেগে ছিল আমার উপর সেই জন্য ভাগ্যকর্মে এদিকে রিয়াদ ভাইয়া আমাদের এর বাড়ি উপস্থিত ছিল বাবা আমাকে বের করে এ দেওয়ার আই ভাইয়া আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে সেদিন থেকে আমি এই বাড়িতেই আছি ভাইয়ার বোনের পরিচয়ে এবার বলো এমন একটা ভালো মানুষকে ছেড়ে তুমি যেতে পারবে ভাবি পারলে রিয়া আর মতো একটা খারাপ মেয়ের কাছে ভাইয়াকে সঁপে দিতে আসলে উনি অনেক ভালো একটা মানুষ কিন্তু আমি যে ওনাকে কথা দিয়ে ফেলেছি তাদের দুজনের মাঝে আমি কোনো দিন আসবো না ঠিক আছে তোমার আর ওকে দুজনের মাঝে যেতে হবে না শুধু ভাইয়ার মাঝে গেলেই হবে ওনার মাঝে যাব কিভাবে ভাবিকে সব কিছুই বুঝিয়ে দিলাম না না আমি এমনটা কখনো করতে পারব না তাছাড়া এমনটা করা ঠিক হবে বলেও মনে হয় না কি ঠিক হবে বা কি ঠিক হবে না সেটা আমি তোমার থেকে ভালো জানি তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড় হতে পারলেও তবে আমি কিন্তু বিয়ের দিক দিয়ে তোমার থেকে অভিজ্ঞতাই সো আমি যেমনটা বলছি তেমনটাই করো রিয়ার কথাগুলো শুনে সব মাথার উপর দিয়ে গেল নিজের কানকেই এখন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এতদিন ধরে যা কি আউন্তের মত ভালোবেসে এলাম সে কিনা এত খারাপ রুচির একটা মেয়ে এই মেয়ের জন্য নীলাকে আমি কষ্ট দিয়েছি এটা ভাবতে নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছে কি হলো রিয়াদ কথা বলছো না কেন বউ হয়ে গেলে নাকি অবশ্য বউ হওয়াটাই স্বাভাবিক কি বলবে সেটা বুঝতে পারছো না তাই তো কোনো ব্যাপার না এখন তুমি বাড়ি যাও বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবো কি করবি ততক্ষণ আমি একটু ভাবি তোমার বিরুদ্ধে কি কি মামলা দেওয়া যায় রিয়ার দিকে একবার রাগি দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাড়ি চলে এলাম কারণ রিয়াকে এই মুহূর্তে কি করা উচিত সেটাই ভেবে পাচ্ছি না বাড়ি এসেও তেমন একটা লাভ হলো না সমস্যা সমাধানটা কিছুতেই বের করতে পারছি না কেন জানি আজ মাথাটা কাছি করছে না রাতের দিকে ডিনার করে এসে বিছানায় শুয়ে আছে নীলা ঘরে কিছু কাজ করছে সেগুলোই শুয়ে শুয়ে দেখছি আর সারাদিন বাড়ির মধ্যে ছিলাম এই সময়টুকুর মধ্যে নীলা একবারও আমার সাথে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেনি হয়তো ও মনে মনে ভেবে নিয়েছে আমি ওকে ছেড়ে রিয়াকে বিয়ে করব তাই আমার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেছে কিছুক্ষণ পর নীলা কালকের মতো কাজ শেষ করে ফ্লোরে বিছানা করে শুয়ে পড়ল কি হলো তুমি বিছানায় না ঘুমিয়ে ফ্লোরে ঘুমাচ্ছ যে কাল নীলা আমার পাশে ঘুমায়নি বলে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি সেই জন্য আজ কোনোভাবেই ওকে নিচে ঘুমাতে দিব না তেমন কিছু না আপনার থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি যতই হোক আপনি তো আমার কাছে রিয়া আপুর আমানত দূরে থাকার এত চেষ্টা করতে হবে না এটা ভুলে যেও না যে আমি এখনো তোমার হাজবেন্ড বিছানায় এসে ঘুমাও কিন্তু রিয়া পুরো কথাটা বলতে দিলেন না উনি কোনো কিন্তু না চুপচাপ বিছানায় এসে শো সব সময় দিনই কথা বলো তুমি কি এটা জানো না স্বামী স্ত্রীকে কিছু একটা আদেশ করলে সেটা স্ত্রীর কোনো কথা ছাড়াই শুনতে হয় এবার কথাটা খুব জোরেই বললাম না হলে নীলা বিছানায় না শুয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করবে তাই 
কোনো কথা বললাম না চুপচাপ বিছানার মাঝখানে একটা কোলবাড়ি শেখে ওনার অন্য পাশে শুয়ে পড়লাম নীলা বিছানার মাঝখানে বালিশ রেখে শুয়ে পড়লো সেটা নীরবে দেখলাম কিছুই বললাম না যখনই শিওর হলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে তখনই মাছের কোল বালিশটা ফ্লোরে ফেলে ওকে বুকে জড়িয়ে নিলাম এতদিন না বুঝে ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু আর না এখন থেকে ও সব সময় আমার বুকেই থাকবে নীলার ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকালাম ছোট বাচ্চাদের মতো ঘুমিয়ে আছে পুরো মুখে নুরের সাপটা নষ্ট করে দিয়েছে ওর চোখের নিচে কালো দাগটা বুঝতে আর বাকি রইল না যে ও আজ অনেক কেঁদেছে নীলার দুটো চোখ আলতো করে চুমো দিলাম মনে মনে ওয়াদা করলাম এটাই ওর শেষ কান্না আর কোনো দিন ওকে কাঁদতে দিব না শুধু রিয়ার থেকে মুক্তি পাওয়াটা বাকি এরপর পূর্বে যত কষ্ট পেয়েছে সব ভুলে দিব আমার ভালোবাসা দিয়ে এসব ভাবতে ভাবতে নীলার কপালে একটি ভালোবাসার পরশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম একে অপরকে জড়িয়ে ধরে সকালে নীলার আগেই ঘুম থেকে উঠলাম ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে নাস্তা শেষ করে অফিস চলে এলাম আর শিয়াবের সাথে কথা বলা আমার খুবই প্রয়োজন শিহাবি একমাত্র মানুষ যে আমার সমস্যার সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে শিহাবকে কল করে আমার কেবিনে আসতে বললাম কিছুক্ষণ পর চলে এলো কি হয়েছে ভাই আজকাল সকাল সকাল আমায় ডেকে পাঠাইলি কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি হম ভাই আমার একটু সাহায্য লাগবে শিহাবের দুই হাত ধরে কথাটা বললাম কি সাহায্য লাগবে শুধু বল এত হাত ধরার কি আছে তোর এই বন্ধু তোর সাহায্যের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিবে ধন্যবাদ ভাই আমি হঠাৎ করে নীলাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি কিন্তু রিয়া শিহাবকে সব কিছু খুলে বললাম রিয়ার ব্যাপারে ভাই তুই একই কথা শুনে রে আজ তো মনে হচ্ছে আমি ঈদের খুশি হলাম বলেছিলাম না তুই একদিন নীলার প্রেমে পড়বি দেখলি আমার কথাটা সত্যি হলো তো নীলা এতটাই ভালো মেয়ে যে ওকে ভালো না বেসে পারলাম না তবে এখন রিয়াকে নিয়ে আমি কি করব রিয়া ও যে আমায় ভালোবেসে বলছে সাথে ব্ল্যাক মেল করছে রিয়াকে নিয়ে চিন্তা তুই বাদ দে তো ও তোকে ভালো টালো কিছুই বাসে না ওর ভালোবাসা শুধু তোর টাকার সাথে কিছু টাকা রিয়ার মুখের উপর মেরে দিবি তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে টাকা অফার করলে ও যদি না মানে তোর থেকে আমি রিয়াকে হাজার গুণ বেশি জানি ও টাকার জন্য সব করবে তুই এখনই কিছু টাকা নিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে অফার কর তারপর দেখ কিছু বলতে যাবো তখন রিমি ফোন করলো ফোনটা রিসিভ করলাম হ্যালো বল হ্যালো ভাইয়া তুমি কি ফিরে আছো কেন তোমাকে নিয়ে শপিং এ যেতাম বোন আমার এখন অনেক কাজ আছে আমি তোর সাথে কথাও যেতে পারবো না তোকে আমি শুক্রবার শপিং এ নিয়ে যাবো ভাই ফোনটা রেখে দিতে নিলাম আরে ভাইয়া কে যাবে সেটা তো আগে শোনো শপিং আমি করব না ভাবি করবে ও তাহলে গাড়ি নিয়ে অফিস চলে আয় আমি বের হচ্ছি কিছু না ভেবে এই কথাটা বললাম বা ভাবির জন্য এত ভালোবাসা যে একবার শপিং করবে বলতেই তোমার সব কাজ উদাও হয়ে গেল হুম এত পাকনামি না করে নীলাকে নিয়ে অফিস আয় তিনজন একসাথে শপিং এ যাব ফোনটা রেখে দিলাম আজ রিয়ার বাড়ি যেতে পারবো না রে ভাই নীলাকে নিয়ে এখন শপিং যেতে হবে ওকে তাহলে তুই যা আর হে পারলে তুই যে নীলাকে ভালোবাসিস সেটা আজ বলে দিস এখন ওকে কিছু বলবো না আগে রিয়ার ব্যাপারটা শেষ করি তারপর নীলাকে সারপ্রাইজ দিব কিছুক্ষণ পর রিমি অফিস আসলো নীলাকে সাথে নিয়ে কেমন আছো নীলা জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন ভাইয়া ভালো না বোন দেখো না বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে এখনো বিয়ে করতে পারলাম না তোমার মতো ধার্মিক মেয়ে পেলে আমিও বিয়াদের মতো বিয়েটা করে ফেলতাম আপনারা তো এখনকার যুগের পুরুষ আপনাদের তো আবার যারা ছোট কাপড় পরে তাদের ভালো লাগে যেখানে ধার্মিক মেয়েরা পরে বোরখা তাই ধার্মিক মেয়েদের শুধু শুধু বিয়ে করে অবহেলা করার চেয়ে ছোট কাবর করা মেয়েদের বিয়ে করাই আপনাদের জন্য ভালো নীলা যে আমার উপর অভিমান করে কথাটা বলল তা খুব ভালো করেই বুঝতে পারলাম কে বলেছে আমি রিয়ার মতো ছোট কাপড় পরা মেয়েকে পছন্দ করি আমি তো এই সিয়াব ভাইয়া চুপ করুন তো আপনার বিয়ের ব্যাপারে অন্য সময় আলোচনা করব এখন আমরা শপিং এ যাব এই ভাইয়া চল তো সিয়াব ভাইয়ার কথা থামিয়ে দিয়ে চল শিহাব অফিসের কাজগুলো তুই সামলে নিস আমি ওদের সাথে একবারে লাঞ্চ করেই অফিসে আসবো লাঞ্চ একসাথে করার কক্সটা শুনেই নীলা আমার দিকে আর চোখে তাকাল ওকে তিনজন গাড়িতে এসে বসলাম আমি সামনে নীলা আর রিমি পিছনে আমাকে দেখে কি তোদের ড্রাইভার মনে হয় যে দুজনে পিছনে গিয়ে বসছিস কিছুটা রাগি গলায় বললাম না হলে জানি নীলা আসবে না ভাবি তোমার আগে এই বলেছিলাম ভাইয়ার পাশে গিয়ে বসতে দেখলে তো রেগে গেছে যাও তাড়াতাড়ি ভাইয়ার পাশে যে বসো হুম তাদের কি ওনার পাশে বসলাম শপিং মলে চলে এলাম নীলা শপিং এ কোন ড্রেস গুলো নেবে তা খুব ভালো করেই জানি তাই কাপড়ের দোকানে গিয়ে কয়েকটা সেলোয়ার কামের সাথে বোরখা প্যাক করে নিলাম 
ভাইয়া আমার এসব কোনো দরকার নেই ভাইয়া এইসব পের করা দেখে বলে উঠল জানি এগুলো তুমি পড়বে না এসব নিলার জন্য আমারও এসব এর দরকার নেই মাথা নিচু করে কথাটা বললাম তোমার এসব এর দরকার নেই মানে তাহলে কিসের দরকার নিলার কথা শুনে বড় একটা শক খেলাম আমার শাড়ি লাগবে আমাকে দুটো শাড়ি কিনে দিন আমি শাড়ি পরব কিছু বললাম না দুটো নীল লাল রঙের শাড়ি কিনে দিলাম হয়তো শাড়ি পরার ইচ্ছে হয়েছে এই ভেবে রিমিকেও কিছু ড্রেস কিনে দিলাম সাথে মেকআপ বক্স লিপস্টিক মানে মেয়েদের যা যা লাগে আর কি সব কিছু কিনে দিলাম এরপর তিনজন একসাথে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে নিলাম এদিকে ওই দিন তোমার ভাগ্য ভালো যে রিয়াদ তোমার ওয়াশরুমে দেখেনি শরীফকে কথাটা বললাম দেখলেই বা তোমার রিয়াদ আমার কি করত কিছুই করতে পারতাম না আমার এত ভাব নেওয়ার কিছু নেই যদি ধরাটা পড়তে না তখন বুঝতে রিয়াদ তোমার কি অবস্থা করত এখন এসব কথা বাদ দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিজের বাড়ি যাও তো কাল রাতে চলে এসো এখানে মা কয়েকদিনের জন্য নানু বাড়ি যাবে ঠিক আছে তবে রিয়া এবার কত দিন লুকিয়ে লুকিয়ে এই সম্পর্কটা রাখবা চলো না বিয়ে করে ফেলি বিয়ে তাও আবার তোমাকে আমাকে হাসালে শরীফ বিয়ে তো করব আমি শুধুমাত্র রিয়াদ কি তাহলে আমার সাথে এই সম্পর্কটা কেন রেখেছো তাছাড়া রিয়াদ তো তোমাকে বিয়ে করবে না ও নিলাকে ভালোবাসে তুমি আমার চাহিদা পূরণ করেছো এটাই একমাত্র কারণ তোমার সাথে আমার এই সম্পর্কটা রাখার আর রিয়াদ যা কি ভালোবাসুক না কেন ওকে আমাকে বিয়ে করতেই হবে বুঝতে পেরেছো এখন এখান থেকে যাও তো কাল রাতে ঠিক সময়ে চলে এসো শরীফের কাপড়গুলো ওর মুখে ছুঁড়ে মেরে এখন তো আমি অন্য একটা কাজে যাব যা শরীফ বাড়িতে থাকলে হবে না রিমি তুই ভাবিকে সাথে করে আমার গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যা তাহলে তুমি এভাবে অফিসে যাবে আমি সিএনজি নিয়ে চলে যাব ঠিক আছে বাই বাই অফিসে এসে পড়লাম সকালের কিছু কাজ বাকি ছিল সেগুলোই করছিলাম তখনই মোবাইলটা বেজে উঠল রিমি ফোন করেছে মনে হয় শপিং এ কোনো কিছু নিতে ভুলে গেছে রিসিভ করলাম ফোনটা হ্যালো শপিং এ কি নেওয়া হয়নি আমায় বলে দে বাড়ি আসার সময় আমি সাথে করে নিয়ে আসব হ্যালো ভাইয়া আমার কিছু লাগবে না রিয়া আপু নীলা আপুকে তোর গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন কি হয়েছে বোন রিয়া নীলাকে কি করেছে রিয়া আপু নীলা আপুকে অনেকগুলো চর মেরেছে আমরা দুজন যখন গাড়ি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম তখন রিয়া আপু রাস্তায় আমাদের গাড়ি থামিয়ে তারপর রিনা আপু নীলা আপুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোনো কথা না বলে অনেকগুলো চর মারতে লাগে আমি আটকানোর চেষ্টা করি কিন্তু রিয়া আপুর বান্ধবীরা আমার হাত ধরে রেখেছিল রিমের কথাগুলো শুনে মাথায় এক প্রকার আকাশ ভেঙে পড়ল রিয়া নীলার গায়ে হাত তুলেছে এটা ভাবতে এই মাথা পুরো গরম হয়ে গেল নীলা এখন কোথায় নিজের রুমে চলে গেছে খুব কান্না করছে ঠিক আছে তুই ফোনটা রেখে ওর কাছে যা গিয়ে দেখ কান্নাটা থামাতে পারিস কিনা ফোনটা রেখে দশ মিনিটের মধ্যে রিয়ার বাড়িতে চলে গেলাম মাথাটা যে কি পরিমাণ গরম হয়ে আছে তা বলে বোঝাতে পারব না রিয়ার বাড়িতে গিয়ে কোনো কথা বললাম না খুব জোরে একটা চর ওর গালে বসিয়ে দিলাম যেখানে একদিন প্রমিস করেছিলাম কোনো দিন ওর গায়ে হাত তুলব না তুমি আমাকে আবার মারলে রিয়াদ মেরেছি তুমি নীলার গায়ে হাত তুলেছ কেন কোন সাহসে কে তোমায় এত বড় সাহস দিয়েছে এবার রিয়ার গলাটা চেপে ধরলাম দেওয়ালের সাথে বেশ করেছি ওই রাস্তার মেয়েটাকে মেরেছি তার জন্য তুমি আমায় মারলে ঠিক আছে আমি এখন থানায় যাব তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে এমনিতেই মাথা গরম হয়ে আছে তারপরেও ও আমায় মামলার ভয় দেখাচ্ছে মাথাটা আরও গরম হয়ে গেল ঠিক আছে যা দেখি তুই কি করতে পারিস শুধু তুই কেন তোর চোদ্দ গোষ্ঠীও আমার কিছু করতে পারবি না এক দিক দিয়ে আমাকে জেলে পাঠাবি আমি আরেক দিক দিয়ে চলে আসব গলাটা আরো জোরে চেপে ধরলাম রিয়াদ প্লিজ আমায় ছেড়ে দাও আমি খুব ব্যথা পাচ্ছি রাগের মাথায় আমি কি করছি কিছুই বুঝতে পারছি না যখন বুঝলাম এভাবে রেগে যাওয়া ঠিক হবে না তখনই ওকে ছেড়ে দিলাম রিয়াদ গলাটা ছেড়ে দিতেই আমি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি দেখো রিয়া তুমি যা করছো তাতে তোমার কোনো লাভ হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না কারণ নীলাকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি ওকে ছেড়ে তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না তার চেয়ে ভালো আমরা দুজন একটা চুক্তি করি তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে দিব শুধু তুমি আমার আর নীলার মাঝখান থেকে চলে যাবে তোমার সমস্ত টাকা পয়সা তিন ভাগের এক ভাগ আমার চাই কোনো কিছু না ভেবেই কথাটা বলে দিলাম কারণ আমার রিয়াদ কিনা রিয়াদের টাকা দরকার এটা সম্ভব না আমাদের বাড়ি অফিস সব কিছু আমার মার নামে দলিল করা তুমি অন্য কিছু বলো তাহলে পনেরো কোটি টাকা দিবে নগদ ঠিক আছে পনেরো কোটি দিব এখন তো আমার কাছে নেই আমি তোমাকে টাকাটা কাল দেই মেনে নিলাম রিয়াদের অফারটা রিয়াদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলাম 
অফিসে এসে শিয়াবকে আমার কেবিনে আসতে বললাম শিয়াবকে সবকিছু খুলে বললাম কি বলছিস পনেরো কোটি টাকা এই বেকারির কোনো যোগ্যতা আছে পনেরো কোটি টাকার মালিক হওয়ার থাক ভাই বাদ দে মনে কর নীলা আর আমার সুখের জন্য এই টাকাটা ওকে ভিক্ষা দিলাম তুই আজই টাকাটা রেডি করে রাখিস কালকে রিয়ার সাথে সব শেষ করে ফেলবো রাতে বাড়ি ফিরলাম ঘুমানোর সময় স্পষ্ট খেয়াল করলাম নীলার গালে আঙ্গুলের সাপ খুব রাগ হচ্ছে রিয়ার উপর মনে মনে ভাবলাম আজ ওর গালে একটা চর না মেরে যদি আরও কয়েকটা মারতাম তাহলে ভালো হতো কি করেছে আমার বউটার এত সুন্দর গালগুলোকে ডয়ার থেকে ওষুধ বের করে নীলার গালে লাগিয়ে দিলাম সকালে আজ অফিসে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু মা যেতে দিল না রায়হানের জন্মদিন বলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নীলাকে একবারও চোখের সামনে দেখলাম না হয়তো রায়হানের জন্মদিনে খাবার রান্না করছে দুপুরে লাঞ্চের পর বিছানায় বসে আছি তখন নীলা রুমে আসলো রুমে এসেই আলমারি থেকে কিছু একটা নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল কিছুক্ষণ পর ওয়াশরুম থেকে বেরোলো নীলা ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার পর দেখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই চোখ আমার নামছেই না নীলা এই প্রথম শাড়ি পড়েছে তাও আবার লাল শাড়ি নিজের অজান্তে কখন যে নীলার অনেকটা কাছে চলে গেছে তা খেয়াল করিনি হঠাৎ রায়হানের গলার আওয়াজ পেলাম আমার হুশ ফিল মামা তুমি মামের সাথে কি করছো নীলার থেকে দূরে সরে দাঁড়ালাম আমার মতো নীলাও রায়হানের কথাই হুশ ফিরে পেল নীলা এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিল কিছু না বাবা তোমার মামেকে আদর করছিলাম নীলাকে একটা চোখ টিপ দিয়ে আজ উনি এরকম কেন করলেন কিছু বুঝলাম না লজ্জায় রুম থেকে পালিয়ে এলাম সমস্যা হলো তখন যখন মাকে বাইরে যাওয়ার কথা বলতেই মানা করে দিল এখন ডিনারের আগে বাইরে যেতে পারবো না বলে মনে হচ্ছে না ডিনারের পর নীলা যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন পনেরো কোটি টাকার ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রিয়াদের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রিয়ার বাড়িতে এসে একবার কলিং বেল বাজাতেই তমা রিয়ার ছোট বোন দরজাটা খুলে দিল হাই রিয়াদ ভাইয়া হাই আন্টি রিয়া কোথায় তমা মা তো নানু বাড়ি গেছে আর আপু বেডরুমে ঘুমিয়ে আছে আপু কি আমি ডেকে দেব না দরকার নেই আমি যাচ্ছি ওর কাছে তুমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো ওকে গুড নাইট ভাইয়া গুড নাইট তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজা লক না করে রিয়ার বেডরুমে ঢুকে পড়লাম রিয়ার বেডরুমে ঢুকে আমি যা দেখতে পেলাম তা দেখে নিজের চোখেও বিশ্বাস করতে পারছি না দেখলাম রিয়া আর একটা ছেড়ে বিছানার মতো ঘনিষ্ঠ অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে কিছুক্ষণ ওদের দুজনের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম এরপর পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ওদের দুজনের কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম এতক্ষণে আমি যে রুমের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি ওরা দুজন বুঝতে পেরে দুজন দুজনের কাপড় খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রিয়া তুমি এখানে আমি বুঝে গিয়েছি এদিকে ওইখানে আর এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালাম না কান্না করতে করতে বাড়ি চলে এলাম এদিকে ভাই তুমি তোমার প্রেমিকের সাথে মন ভরে মজা করো আমি কোনো দিন যাতে আর এই চেহারাটা আমার দেখতে না হয় বলে রুম থেকে বেরিয়ে যাব তখন রিয়া আমায় আটকাল আমার পনেরো কোটি টাকাটা সেটা কাল আমার অফিসে এসে নিয়েছে সাথে তোমার আরও তোমার প্রেমিকের কিছু রোমান্টিক ছবিও একটা হাসি দিয়ে রিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম মিথ্যা বলবো না রিয়াকে আর একটা ছেলের সাথে এরকম অবস্থা দেখে অনেকটাই কষ্ট পেয়েছি তবে তার চেয়েও বেশি খুশি হয়েছি রিয়ার মতো খারাপ একটা মেয়ে জীবন সঙ্গী হয়নি এটা ভেবে আজ এই ঘটনাটার পর রিয়া নামটি আমার জীবন থেকে সারা জীবনের জন্য মুছে গেল এখন থেকে আমার সবটা জুড়ে শুধু নীলাই থাকবে আজ থেকে নীলা আমার কাছে থেকে পূর্ণ অধিকার পাবে এসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ির সামনে চলে এলাম ডুপ্লিকেট চাবিটা দিয়ে বাড়ির দরজা খুলে বেডরুমে চলে গেলাম বেডরুমে গিয়ে তো আমি অবাক দেখলাম নীলা কান্না করতে করতে একটি ব্যাগের মধ্যে ওর কাপড় গুছাচ্ছে আজ আমার সাথে এসব কি হচ্ছে কিছুই বুঝতেছে না একটু আগে রিয়ার বাড়ি থেকে অবাক হলাম আর এখন নীলা নীলা তুমি কাঁপছো কেন আর কাপড় গুলোই বা প্যাক করছো কেন এমনি আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি এমনি এমনি তো তুমি বাড়ি ছেড়ে যাবার মেয়ে না 
কি হয়েছে সত্যি করে বলো নীলাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও অনেকটাই রেগে আছে আমি বাড়ি ছেড়ে এই জন্য যাচ্ছি কারণ আজ আপনার আর রিয়ার অবৈধ মেলামেশা আমি নিজ চোখে দেখে ফেলেছি আপনি কেমন স্বামী বলুন তো কর স্ত্রীকে অন্য আরেকটা মেয়ের কাছে গেলেন হ্যাঁ মানলাম আপনি আমি স্ত্রী হিসেবে মানেন না তাই বলে বিয়ে ছাড়া রিয়ার সাথে এসব করে বেড়াচ্ছেন আমি তো বলেই দিয়েছি আপনাকে মৃত্যু করে দেব তখন না হয় রিয়া পুকে বিয়ে করে নিতেন তার আগে কেন এমনটা করলেন আপনার মুখটা দেখতে আমার ঘৃণা হচ্ছে এখানে আর এক মুহূর্ত আমি থাকব না चले प्रमाण कर उद्देश्य चेपेल चाहिए जोर आदायर বিশেষ করে আমি মিথ্যা বলছি না সত্যি আমি এখন নফল নামাজ পড়ব আর কিছু বলতে দিল না তার আগে উনি আমার ঠোঁট দুটো ওনার ঠোঁটটি চেপে ধরলেন ছাড়তে চেয়েও যখন ওনার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়তে পারলাম না তখন নিজ ইচ্ছাই ওনার কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম অবশ্য মুখে যতই না করেছিলাম মনে মনে আমি এটাই চেয়েছিলাম ওনার কাছে অবশেষে দুজনেই হারিয়ে গেলাম পবিত্র ভালোবাসার সাগরে যেখানে শুধু আমি আর উনি घुमा কি নাস্তা বানাতে হবে না তাহলে কি খেয়ে অফিস যাবেন আপনি মুখটা তুলে ওনাদিকে তাকালাম এবার কিছু খাবো না অফিসেও যাব না সাত দিন বিয়ের পর তো তোমাকে সময় দিতে পারিনি চাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই সাত দিন আমি বাড়িতেই থাকব আর তোমাকে অনেক অনেক আদর করে তোমার লজ্জাটা দূর করে দেব ওনার কথা শুনে লজ্জাও পেলাম সাথে খিলখিল করে হেসেও দিলাম আপনি সব সময় আমি এত লজ্জায় ফেলেন কেন বলুন তো লজ্জাই চোখটা বন্ধ করে নিলাম আচ্ছা নীলা मुख्य 
এই সৌন্দর্যের কারণেই তোমার দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারি না মনটা চাই সারা জীবন তোমার সুন্দর মুখটা দেখি বাকি জীবনটা পার করে দেই আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা শেষ হলে এবার উঠে ফ্রেশ হই নিন নামাজ পড়তে হবে কাল সারা রাত তো ঘুমাতেই দিলেন না সেই জন্য ফজরের নামাজ পড়তে পারিনি শুধু কি পৃথিবীতেই আপনার স্ত্রী হওয়ার অধিকার দিবেন মৃত্যুর পর দিবেন না মৃত্যুর পরও আমার স্বামী হিসেবে যাও এত ভালোবাসা আমায় নীলার কপালে একটা ভালোবাসার পরশ এঁকে দিলাম হুম নিজের থেকেও বেশি তাই তো আপনি কি ইহকালেও চাই পরকালেও চাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আবারও ধন্যবাদ আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য এরকম আরও ভালো ভালো রোম্যান্টিক ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের ভোরের রোদুর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে